ಹರ ಹರ ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪದಜೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ತಿನ್ಹಾರುಡಯ ಶಿವನೆ ಪೋಟ್ರಿ ಜಿನ್ಹಾಟ್ಟವರ್ಕು ನಿರೀವಾ ಪೋಟ್ರಿ ಮಣ್ಣಿಲ್ ನಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ವಾಡಳಾಂ ವೈಗಳು ಎನ್ನಿಲ್ ನಲ್ಲ ಗದಿಕ್ಕೆ ಯಾದುಮೋರ್ ಕುರೆಯಿಲೈ ಕಣ್ಣಿಲ್ ನಲ್ಲಗದೊರುಂ ಕಳುಮಲ ಬಲನಗರ್ ಪೆಣ್ಣಿಲ್ ನಲ್ಲಾಲುಡುಂ ಪೆರುಂದಗೈ ಇರುಂದದೇ ಪೇರನ್ಬು ಸಾರ್ಂದ ಸರ್ವಂ ತೊಲೆಕಾಚಿ ನೇಯರ್ಗಳಕ್ಕೆ ವಣಕಂ ಇಪ್ಪೋ ನಾಮ ಪಾಕ್ರಕುಡಿಯ ನಿಗಲ್ಚಿ ಅಬ್ಡಿನ ಪಾರ್ತಮ್ ನಾಲ್ ರಾದು ಗ್ರಹನಂಗಲ್ ಅಬ್ಡಿಂಗರ ಅಡಿಪಡೆಯಲ ಪಾಕರೋ ಪುದುವ ಗ್ರಹನಂ ಅಬ್ಡಿಂಗರ ವಾರ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕರತಲ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಗ್ರಹಣ ಅಪ್ಡಿನ್ನ ಎನ್ನೇ ಅಪ್ಡಿಂಗರದ ತರಂಜಿಂದೋ ಅಪ್ಪ ವರಡಂ ತೋರಂ ಇಂದ ಗ್ರಹಣಂಗಲ್ ನರೈ ಬರಂ ಎನ್ನೇ ಯಾರ ಎಡಕರ ಎನ್ನತ್ತ ಎಡಕರ ಅಂಗರ ಕೇಲ್ವಿ ಬರಂ ನಮಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮ ಭೂಮಿಲ ತರಿಯ ಕುಡಿಯ ಗ್ರಹಣಂಗಲ ಗ್ರಹಣಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾವಲ್ಲ ತರಿಯಂ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲ ತರಿಯಂ ಸಲ ಗ್ರಹಣಂಗಲ್ ತರಿಯಾದ ತರಿಯಾದ ಗ್ರಹಣಂಗಲಕ್ಕೆ ನಾಮ ಬೈಪಡ ಬೆಂಡಿದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಎಡಕರಾಂಗರ ಕೆಲ್ವಿ ಮರು ರಾಹು ಕೇದು ಇವಂಗ ರೆಂಡು ಪೇರಂದ ಸೂರ್ಯನಂ ಚಂದ್ರನೇಂ ಮರೈತಲ್ ವಿಳುಂಗದಲ್ ಅಬ್ಡಿಂಗರದು ಐದಿಗಂ ಅಪ್ಪ ಸೂ ರಾಘುವಂ ಕೇದವಂ ಸರ್ಪಸ್ವರೂಪಂ ನಾಗಸ್ವರೂಪಂ ಪಾಂಬು ಗ್ರಹಂಗಲ್ ಅವಂಗ ಬಂದು ಸೂರ್ಯನೆಯೋ ಚಂದ್ರನೆಯೋ ಮರೆಕಿಂ ಬಳುದು ಸುಮಾರು ರೆಂಡರ ಮಣ್ಣ ನೇರಂ ನಡಕುಂಡ ಗ್ರಹಣಂಗಲದು ಅಪ್ಪ ನೀವು ಪಾತೆಗಿನಾ ತರಿಯಂ ಸೂರ್ಯನ ಬಂದು ಮರಂಜರು ನೈಟ್ಲ ನಡದ ಚಂದ್ರನ ಇರಕಾದು ಪಂಜಾಗತಲ ಇರಕಿರದು ಎಪ್ಪವೋ ಇನ್ನಿಗೆ ನಡಕುಂಗಲದು ಎಪ್ಪವೋ ವಾಕ್ಯ ಪಂಜಾಗತಲ ಕಣಿದ ಪಂಜಾಗತಲ ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ವಚಿರಪಂಗ ಕಾಲೇಲ ಸುಮಾರು 9 10 9 ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಗ್ರಹಣಂ ಅಬ್ಡಿಂಗಂ ಬಳುದು ಅದು ರಾಹು ಗ್ರಸ್ತ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣಂ ಕೇದ ಗ್ರಸ್ತ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣಂ ಅಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ನಡಕು ಅಪ್ಪಡಿ ಇರಕರ ತರುವಾಯಿಲ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲಂಗಲ್ಲ ನಂಬ ಎನ್ನನಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಕೂಡಾದು ಪಣ್ಣ ವೇಂಡಿಯವೈ ಅಬ್ಡಿಂಗರದು ಎರಡು ವಿಧ ಮುಂಡು ಮೊದಲ ಪಣ್ಣ ವೇಂಡಿಯವೈ ಅಬ್ಡಿನ ಪಾತಮನ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲಂಗಲ್ಲ ನಂಬ ಎನ್ನ ಪಂದ್ರಮೋ ಅದು ಪಳಮಡಂಗಾಗ ಪಳನಲಿಕಂ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬನನೋ ಅಬ್ಡಿನ ತೂಂಗಲಾಮಾ ತೂಂಗ ಕೂಡಾದು ಇರೈ ವಲಿಬಾಡು ಜಪಂಗಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನೆನಚೆ ಜಪಂ ಜಪಂನ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತರಂಜ ಮಂತ್ರಗಳ ಸೊನ್ನಮನಾಲ್ ಒಂದು ಮಂತ್ರಂ ಸೊನ್ನಮನಾಲ್ ಕೋಡಿ ದರವ ಸೊನ್ನ ಪಳನ್ ಕಡಕು ಅಂದ ದೀಕ್ಷೆ ವಾಂಗರದು ಉಪದೇಶ ಮಂತ್ರದು ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲತಲ ಪಣ್ಣಮನಾಲ್ ಸಿದ್ಧಿಕಂ ಸಲವೇರ್ ಸೊನ್ನಾದ ನಡಕದು ಅಬ್ಡಿನಲ್ಲ ಸೊಲ್ರಮಲ್ಲ ಸಲವೇರ್ಗೆ ಅಂದ ಪವರ್ ಇರಕು ಅಪ್ಪ ಅವನ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲತಲ ಅವನ ಜಪಂ ಮನ್ನಿ ತನ್ನೋಡೆ ಪವರ ಅರಿ ಮನ್ನಿ ವಚಪ ಅಪ್ಪನ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲಂಗಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ವಾಂಗಿಕಿರದು ರೊಂಬ ವಿಶೇಷ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಗುರು ಮಾರಟ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಏದಾವದು ವಾಕ್ಕು ವಾಂಗರದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ರೊಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಪ್ಪನ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲಂಗಲ್ಲ ಜಲತ್ತಕ್ಕೆ ನಡುವಲ್ಲ ನಂಡು ಅದು ನೀರು ಓಡಯಾ ಇರಕಲಾಂ ಆರಾ ಇರಕಲಾಂ ವಾಯಿಕ್ಯಾಲ ಇರಕಲಾಂ ಕಡಲ ಇರಕಲಾಂ ಕಲತಲವು ತನ್ನಿಲ ನಂಡು ನಮಗೆ ಏನ ಮಂತ್ರಂ ತರಿಯದೋ ಅದ ಎವಳೋ ದೂರೋ ಜಪಂ ಮನ್ನ ಮುಡಿಯಮೋ ಅಪ್ಪ ಅದರಕೊಂಡಾನ ಪಳನ್ ಅಬ್ಡಿಂಗರದು ಪಲಗೋಡಿ ಮಡಂಗ ಉಂಡಾಕ ಮೂರು ಜನ್ಮಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಳುದಂ ಆಯಿಲ್ ಮುಳುವದಂ ಜಪ ಮಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪಳನ್ ಕಡಕಿಮೋ ಅದು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲತಲ ಪಣ್ಣನಮನಾಲ್ ಅಂದ ಪಳನ್ ಉಂಡಾಗು ಇರವಳ ಬರದನಾಲ್ ಸಲವೇರ್ ಪಣ್ಣ ಮುಡಿಯಾದು ಪಗಲ್ಲ ಬಂದಾ ಕಂಡಿಪ ತಲೆ ಕುಡಿಸ್ತೆ ನೀರ್ ನಲಗಲ್ ಇಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ವೀಟ್ಲ ಸಾಮಿ ರೂಮ್ ಲ ಕೊಂದು ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶರವಣ ಭವ ಓಂ ಗಣಪತಿಯ ನಮಃ ನಮರಿ ಎದು ನಮಕೆ ತೋಣದೋ ಅಂದ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಅಂದ ಸಾಮಿ ಪುಡಿಕಿದೋ ಅವಂಗಳೋಡೆಯ ತಿರುನಾಮಗಳೇ ನಾಮ ರಿಪೀಟ್ ಪಣ್ಣ ಮುಳುದು ಕಂಡಿಪಾಗದ ಪಳಮೋ ಪಳಕೋಡಿ ಮಡಂಗಗಳ ಪಳನೇಕಲ್ ನಮಗೆ ಅಳಿಕೋ ಅದು ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲಾಮ ನಮಗೆ ಜಾತಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಕಕೂಡಿಯ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತ
பரவும் ஆ பூமியில் நம்ம எல்லா பொருள்கள்லேயும் அந்த கிரகண பேடைன்னு சொல்லுவாங்க விஞ்ஞான பொருளாக பார்த்தா சயின்டிஃபிக்கலாக அதனுடைய ஒளிக்கதிர்கள் கதிர்வீச்சுக்கள் பொருட்கள் மேலே படும் பொழுது அந்த பொருளாகப்பட்டது அசுத்தமாகிடும் சுத்தம் இருக்காது அப்படின்னு சாஸ்திரம் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் கிரகண அதனால தான் கிரகண நேரத்தில் கோயில் கூட பூட்டிடுவாங்க ஆலயத்தை பூட்டிடுவாங்க கிரகணம் முடிஞ்சு கோயிலில் அலம்பி விட்டுட்டு அப்புறம் தான் பூஜை பண்ணுவாங்க கிரகணத்தின் மூலமாக சில நட்சத்திரங்களுக்கு தோஷங்கள் ஏற்படும் கோயில் திறந்தோடனே அந்த நட்சத்திர சாந்தி பண்ணிக்கிறது பரிகாரம் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் உண்டு அப்போது அந்த கிரகண நேரங்களில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களிலெல்லாம் இந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடியதுக்கு அப்படின்னு சில பொருள் உண்டு அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா தர்பைன்னு பேர் தர்பை புல் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பூஜை ஜபம் ஹோமம்லாம் பண்ணனால் கையில் பவித்திரம்னு ஒன்று போடுவாங்க ஏன்னா தர்பைக்கு வந்து புனிதமானது எதாக இருந்தாலும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கூடிய தன்மை அந்த தர்பை புல்லுக்கு உண்டு தர்பை இருக்கிற காட்டுக்கு பாம்பு போகாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா தர்பைக்கு வந்து விஷத்தை முறியடிக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு விஷத்தை அப்சர்வ் பண்ணிக்கூடிய தன்மை உண்டு அதனால தான் அந்த தர்ப புல்லை வாங்கி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களெல்லாம் போட்டு வைப்பாங்க எதில் போடணும் மேலே தண்ணி தொட்டியில் போடணும் குடிக்கிற தண்ணியில் போடணும் எண்ணெயில் போடணும் பருப்பு என்னென்ன பொருள் நம்ம உபயோகிக்கிறோமோ சுவாமிகிட்ட போடணும் வீட்டில் பூஜை அறை இருந்தால் அங்கே ஒரு பூஜை அறையில் போடணும் இப்படி நம்ம உபயோகிக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் அந்த தர்பை புல்ல போட்டோம்னா அந்த தர்பையில் இறங்கிடுமா அந்த விஷத்தினுடைய தன்மை நம்மளையும் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருட்களையும் அது பாதிக்காது அப்போது அந்த கிரகண நேரத்தில் கண்டிப்பாக தூங்கக்கூடாது தூங்கினோம்னா தூங்குறது தான் வாழ்க்கை பூரா இருக்கும் அதனால தான் இறை வழிபாடு தபம் ஜபம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இப்படி இந்த தர்ப பிள்ளை போடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு வழக்கம் கிரகணம் முடிந்த பிறகு விட்ட பிறகு சிரஸ்நானம் சொல்லக்கூடிய தலைக்கு குளிச்சுட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற துணிமணி போர்வை பெட்ஷீட்டு இதெல்லாம் நினச்சி உணர்த்தணும் இதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இறை வழிபாடு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம சாப்பிடணுங்கிறது சாஸ்திரம் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த கர்ப்பிணி பெண்கள் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் எல்லாருமே கேட்பாங்க நம்மளை எல்லாம் விட இந்த கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இந்த கிரகண தோஷம் அதிகமாக பாதிக்கும் கர்ப்பிணி பெண்களை தார்க்கக்கூடியதுன்னு சில தோஷங்கள் உண்டு பக்ஷி தோஷம் சர்ப்ப தோஷம் இதெல்லாம் ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணும் அப்போது அந்த கிரகண காலங்களில் கர்ப்பிணி பெண்கள் கண்டிப்பாக வெளியில் வருவதோ படியில் உட்கோறதோ அந்த காற்று படுறதோ அதெல்லாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தையை பாதிக்கும் ஊனமாக பிறக்கும் அல்லது பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் கூட போகும் அதனால் அந்த கர்ப்பிணி பெண்கள் கண்டிப்பாக ஒரே இடத்துல வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து அவங்களும் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது அந்த நேரத்தில் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தண்ணி கூட குடிக்கூடாது எதுவும் சாப்பிடாமல் அந்த கிரகணம் ஆரம்பித்து முடிகிற வரைக்கும் ஜனல் வெளிச்சம் கூட மேலே படக்கூடாது கதவு சாத்தின்னு ஒரு ரூமில் கொண்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு ஜபம் ஓம் நம சிவாய இந்த மாதிரி நல்லதை பண்ணும் பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு நல்ல செய்தி நல்ல ஒரு பலம் கிடைக்கும் கர்ப்பிணி பெண்கள் கண்டிப்பாக வெளியில் வரக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்காகத்தான் சொல்கிறது ஏன்னா மற்றவங்களை விட அதிகமாக அவங்கள பாதிக்கும் இந்த கிரகண தோஷம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தையை பாதிக்கும் கிரகண காலத்தில் வெளியில் வந்திருப்பாங்க நமக்கே தெரியாது அப்போ அந்த குழந்தைகள் ஏதோ ஒரு ஹேண்டிகேப்டாக பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய அது இது சூரிய கிரகணம் இப்போ வருது இது வந்து செய்யக்கூடியவை செய்யக்கூடாதவை அப்படிங்கிறது பொதுவாக பார்த்துட்டோம் இப்போ என்றைக்கு கிரகணம் வருது எப்போ ஆரம்பிக்குது எப்போ முடிக்குது அதற்குண்டான பரிகாரம் பண்ண வேண்டிய நட்சத்திரங்கள் எவை எவை என்பதை காண்போம் மங்களகரமான விகாரி வருஷம் மார்கழி மாதம் பத்தாம் நாள் அதாவது இங்கிலீஷ் தேதின்னு பார்த்தோம்னால் இருபத்தி ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு வியாழக்கிழமை அமாவாசை திதி அன்னைக்கு மூல நட்சத்திரத்தில் காலை மணி எட்டு மணி எட்டு நிமிடத்திற்கு கிரகணம் ஆரம்பிக்குது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் டிசம்பர் இருபத்தாறாம் தேதி வியாழக்கிழமை காலையில் எட்டு மணிக்கு நான் வச்சுக்கணும் ஆரம்பிக்குது நடு நேரம் மத்தியமம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒம்பது முப்பத்தி நாலுக்கு நடு நேரம் கிரகணத்தினுடைய மத்தி கிரகணத்தினுடைய முடிவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் பதினோரு மணி இருபது நிமிடம் பத்தொம்பது அதாவது பதினோரு பத்தொம்பதுன்னு போட்டிருக்கு பதினொன்று இருபதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ எட்டு மணியிலிருந்து பதினொன்றரை மணி வரைக்கும் இந்த மூன்றரை மணி நேரம் கிரகண காலங்கள் சம்பவிக்கிறது என்ன கிரகணம்னு பார்த்தோம்னா சூரிய கிரகணம் கேது கிரஸ்த சூரிய கிரகணம் கேது வந்து சூரிய பகவானை மறைப்பதாக அர்த்தம் இது கொஞ்சம் கடுமையான கிரகணம் ராகுனா கூட கொஞ்சம் எளிமை கேது ரொம்ப அதீதமாக அபாரமாக இருப்பார் ஏன்னா ராகுக்கு உடல் தான் பாம்பு கேதுக்கு தலையே பாம
அப்போ விஷங்கள் அதிகமாக இருக்கணும்னு சாஸ்திரம் அப்போ சூரியனை பிடிக்கிறதுனால சூரியனும் பவரானவர் ரெண்டுக்கும் போட்டி நடக்கும் அப்போ அதனுடைய விஷக்கதிர்கள் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்போ பூமிக்கு தான் அது தெரியும் பூமிக்குள்ளே வரும் பொழுது கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் நான் சொன்ன டேட் ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க இருபத்தி ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வியாழக்கிழமை காலை எட்டு மணி முதல் பதினொன்று முப்பது மணி வரை சூரிய கிரகணம் சம்பவிக்கிறது அதனால் நான் சொன்ன மாதிரி வெளியில் கர்ப்பிணி பெண்கள் வரக்கூடாது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் வீட்டில் இருக்கிறவங்க இறை வழிபாடு பண்ணணும் நம்ம உபயோகிக்கிற பொருள்கள் எல்லாம் தர்பை பிள்ளை போட்டு வைக்க வேண்டும் கிரகண காலம் முடிந்து குளித்து இறை வழிபாடு செய்யணும் இப்படி இந்த கிரகணத்தில் பரிகாரம் பண்ண வேண்டிய நட்சத்திரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேட்டை மூலம் போராடம் அஸ்வதி மகம் ஆகிய நட்சத்திரங்கள் பரிகாரம் பண்ணிக்கணும் இது என்ன அதுக்குன்னு மந்திரங்கள் உண்டு அந்த மந்திரங்கள் சொல்லி பரிகாரங்கள் அவங்கவுங்க சொல்லணும் அந்த வாயால் அது சொல்ல முடியாதவர்கள் ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபாடு பண்ணலாம் இல்லை அதுவும் முடியாதவங்க எங்கிட்ட சொன்னால் உங்களுக்கு சார்பாக உங்கள் பேரை சொல்லி அந்த பரிகாரத்தை நாங்கள் இங்கே ஜபம் பண்ணுவோம் அதற்குண்டான கட்டணத்தை நீங்கள் அனுப்பிச்சி வைக்கலாம் அது என்னங்கிறது நான் சொல்கிறேன் வேணுங்கிறவங்க என்னுடைய தொலைபேசி எண் ஒம்பது எட்டு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒம்பது எட்டு மூணு ஏழு பூஜ்ஜியம் கீழே ஸ்கிராலிங்லேயும் போடுவாங்க அதை பார்த்து நீங்கள் சந்தேகங்களை நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம் கிரகண தோஷ பரிகார மந்திரம் அப்படின்னு பேர் அது அது வந்து ஒரு எட்டு ஸ்லோகங்கள் வரும் அப்போது அது உங்களால் பாராயணம் பண்ண முடியலைங்கும் பொழுது நீங்கள் உங்கள் பேர் நட்சத்திரம்னு சொல்லிவிட்டா உங்களுக்காக இங்கே பாராயணம் செய்வோம் அதற்குண்டான தட்சணையை கொடுக்கணும் அப்போது கேட்டை மூலம் போராடம் அஸ்வதி மகம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த சூரிய கிரகண தோஷத்திற்கு பரிகாரம் பண்ணணும் ஆனால் இந்த கிரகண காலங்களில் வெளியில் வராமல் இறை வழிபாடு செய்து இருக்கக்கூடிய தோஷங்களை விலக்கிக் கொள்ளுமாறு எல்லாமல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்